வணக்கம் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் வானிலை வலைப்பதிவின் இந்த ஆண்டு கடைசி காணொலிக்கு வரவேற்கிறோம் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு தி லாஸ்ட் வெதர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் தி இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃப்ரம் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் தி இங்கிலீஷ் பார்ட் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் வில் பி இன் தி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் திஸ் வீடியோ ஆஸ் யூஷுவல் இப்போ தமிழர் நம்ம தற்போதைய வானிலை நிகழ்வு என்னன்னு பார்ப்போம் செயற்கைகோள் புகைப்படத்தை பார்த்தோம்னா நேற்று பரவலாக வந்து தமிழகத்தின் கடலோர பகுதியில் சில இடங்களில் மழை பெஞ்சுது குறிப்பிட்ட சொல்லணும்னா கடலூர் புதுச்சேரி போன்றவர்கள் மிதமான மழையும் டெல்டா சில பகுதிகளில் மிதமான மழையும் பெஞ்சுது சென்னை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சற்றே லேசான முதல் மிதமான மழை பெஞ்சுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழை மேகங்களானது கிழக்கத்திய காற்றின் காரணமாக உட்புற பகுதிகளில் நகரும் போது உட்புற பகுதிகளில் நகரும் போது ஒரு சில இடங்களில் சற்றே பலத்த மழை வெப்பசலனம் மழை மாதிரி பெய்யக்கூடும் அந்த கன்வெக்டர் தண்டர் ஸ்டாம்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சில இடங்களில் மழை பெய்யும் தென் தென் தமிழக பகுதிகளில் குறிப்பாக மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை போன்ற மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய பகுதிகளில் சில இடங்களில் சற்றே பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் இது என்ன வந்து இந்த கிழக்கத்திய காற்றின் காரணமாக செலுத்தப்படும் மழை மேகங்கள் மழை முகடுகளில் இடிக்கும் போது மாட்டிக்கிட்டு ஏற்படக்கூடிய அந்த மழை நிகழ்வு தான் அது இப்போ இன்றைய மழை நிலவரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வட தமிழகம் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு மழை பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது பாண்டிச்சேரி கிழக்க சில இடங்களில் மழை பெய்யும் பட் இங்கேயும் வந்து பரவாயில்ல மழை முடிஞ்சு போச்சுன்னு தான் நம்ம எதிர் எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு பெருசாக இருக்காது நான் சொன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நேற்று வந்து கடலோர நேற்று இரவு கடலோர பகுதியில் பெஞ்ச மழை இப்போ உட்புற பகுதிகளில் இன்னைக்கு பெய்யும் தென் தமிழக பகுதியில் சில இடங்களில் நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம இது வந்து தற்போதைய வானிலை நிலவரம் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து வரும் நாட்களில் என்ன இருக்கக்கூடுங்கிறது தான் வந்து நம் நம்ம கடந்த ஒரு 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 மாதமாகவே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வுகளை பற்றி நம்ம பேசிட்டு தான் வரோம் ஏன்னா வந்து இது விவசாயிகளுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்வுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறதுனால இது நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய ஆசிய பகுதிகளில் வந்து ஒரு வரலாறு காணாத உயர்ந்த காற்றழுத்தத்தோடு நிலை வருது இந்த மங்கோலியாவில் ஏற்படக்கூடிய காற்றழுத்தம் வந்து கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் இருக்க இல்லாத அளவுக்கு பதிவாகிருக்கு இந்த உயர்ந்த காற்றழுத்தம் காரணமாக வடகிழக்கிலிருந்து வரக்கூடிய வாடை காற்று ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த வாடை காற்று வந்து தென் தெற்கு தென்கிழக்கு ஆசிய பகுதியில் வரும்போது கிழக்குத்திய காற்று தொடர்ந்து நீடிச்சிட்டு வருது அதாவது இந்த லானினாவோட ஒரு முக்கியமான இது காரணம் இது என்ன சொல்கிறது நிகழ்வு என்னன்னு சொல்கிறதுனா வந்து நல்ல வலுவான கிழக்கத்திய காற்று தொடர்ந்து நீடிக்கும் இந்த வலுவான கிழக்கத்திய காற்று நீடிக்கிறதுனால இந்த மிக அதிக வீரியமான வாடை காற்றும் கிழக்கத்திய காற்றும் தெற்கு சீன பகுதிகள் அதாவது தென்கிழக்கு ஆசிய தெற்கு சீன கடல் பகுதிகளில் வந்து ஒரு காற்று குவிதல் போல ஏற்பட்டு இந்த சலனங்கள் ஏற்படும் போது அந்த சலனங்கள் தொடர்ந்து நீடிக்க ஒரு ஏதுவான சூழலை ஏற்படுத்தி விடுகிறது இந்த சலனங்கள் வந்து வரிசையாக வந்து நமக்கு வங்கக்கடல் நோக்கி வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இலங்கைக்கு தென் மேற்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சலனமும் தென் சீன கடலிலிருந்து வந்த சலனம் தான் நாம் ஒரு மூணு நாலு நாடு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சலனம் பலாய் தீபகற்பத்திற்கு கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த சலனமானது வரும் நாட்களில் அதாவது புத்தாண்டு முதல் வாரத்தில் வங்கக்கடல் நோக்கி செலுத்தப்படும் இந்த வங்கக்கடல் நோக்கி செலுத்தும் போது திரும்பவும் கடலோர தமிழகம் இலங்கை நோக்கி வரும்போது திரும்பவும் மழை நிகழ்வுகள் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறு இருக்கு ஸோ இந்த நம்ம இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையை பார்த்தோம்னாலே வந்து இதுதான் வந்து தொடர்ந்து வரக்கூடிய பேட்டர்னாவே இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து புத்தாண்டிலும் தொடரக்கூடிய சூழல் இருக்கு நம்ம இதே தான் வந்து நம்ம டிராபிக்கல் சைக்கோன் ப்ராவர்டிங்கிறது என்னன்னா வந்து ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் நம்ம பார்க்கறது இது வந்து நிகழ்வு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் சாத்தியக்கூறுகளை வச்சு பார்க்கணும்னா 
நம் இந்த இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் வந்து பரவலாக இந்த வரைபடத்தை காமிச்சிட்டு வரேன் என்னென்னா வந்து இது வந்து திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தென்சீன கடல்லேருந்து வங்கக்கடல் நோக்கி வரக்கூடிய சாத்திய கூறுகள் இருக்குது ஸோ இந்த சலனங்களானது கிழக்கத்திய அலையோட தாக்கத்தை அதிகரிக்குது சில சமயங்களில் வந்து இது காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக வருது சில சமயத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி புயல் இப்போ நீவர் புறவி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து தென்சீன கடல்லேருந்து வந்த ஒரு சலனம் தான் ஸோ இந்த சலனங்கள் வந்து வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால கிழக்கத்திய அலையின் தாக்கம் அதிகரிக்கு அதிகரிச்ச வண்ணம் இருக்குது இது இதனால வந்து உங்களுக்கு மழை நிகழ்வும் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ புத்தாண்டின் முதற் பகுதியிலும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் நீடிக்க போகுது இப்போ டிசம்பர் மாதம் என்ன நிலை இருந்துச்சோ அதே தான் புத்தாண்டின் முதல் பகுதியில் இருக்க போகுது நம்ம பரவலாக பொங்கல் வரைக்கும் இது நீடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதன் காரணமாக என்னென்னா வந்து இது வந்து நம்ம கடந்த மாதமே போட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி போட்ட பதிவு தான் திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு வந்து டிசம்பர் இருபத்தெட்டு முதல் ஜனவரி மூணு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மழை நிகழ்வு தான் தற்போதைய மழை நிகழ்வாக நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஜன் ஜனவரி எட்டு முதல் ஜனவரி பதினாலு வரை ஏற்படக்கூடிய மழை நிகழ்வு திரும்பவும் ஒரு மழை நிகழ்வு வந்து புதுச்சேரியிலேருந்து டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடும் இது வந்து வட தமிழக பகுதிகளில் அப்போது நான் டிசம்பர் மாதம் போட்டப்போ வட தமிழக பகுதியில் பெருசாக இருக்காதுன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு போட போட்டேன் ஆனால் இப்போ வந்து வட தமிழக பகுதியில் இந்த தாக்கம் இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா வந்து ஏன்னா மேற்கத்திய கழகத்தின் ஊடுருவல் காரணமாக வட தமிழகத்தின் சில பகுதிகளில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் திரும்பவும் ஜனவரி எட்டு முதல் பதினாலு வரை மழை நிகழ்வு ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்குள் இருக்கு இது வந்து ஏன் சொல்கிறேன்னா வந்து விவசாயிகள் அறுவடைக்கு தயாராகிட்டு வரீங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா நெல் பயிரிட்டவங்க வந்து பொங்கலுக்கு அப்புறம் அறுவடை வச்சுருக்கிற விவசாயிகள் ரொம்ப ஜாகிரதை இருக்க வேண்டிய தருணம் இது ஏன்னா நெல் வந்து கதிர் வந்து சாஞ்சு அதோட வெயிட் காரணமாக சாஞ்சு கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மழை பெஞ்சதுன்னா வந்து அந்த நெல் அறுவடை செய்யறதுக்கான சாத்திய குருகள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லணும் அதனால் வந்து விவசாயிகள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதுக்கு அதாவது திரும்பவும் இந்த வரைபடத்தை நான் திரும்பவும் போடுறேன் எட்டு முதல் ஜனவரி பதினாலு வரை இருக்கக்கூடிய மழை நிகழ்வு இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய சாத்திய குருகள்னு பார்த்தா தொடர்ந்து நீடிச்சுட்டு தான் வருது இந்த மழை நிகழ்வும் மோஸ்ட்லி நடக்கும் அதனால் வந்து ஜாக்கிரதையாக இருங்க இப்போ ஆங்கில காணொலிக்கு நம்ம போவோம் வெல்கம் ஒன்ஸ் அகேன் டு தி இங்கிலீஷ் பார்ட் ஆஃப் தி டூ டேஸ் வெதர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஃப்ரம் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் ஆஸ் யூ கேன் சி ஃப்ரம் த சேட்டலைட் இமேஜ் தி ஈஸ்டர்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஹஸ் கிவன் ரெயின்ஸ் அக்ராஸ் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கோஸ்டல் டைம் அண்ட் லாஸ்ட் நைட் சென்னை அண்ட் சரௌண்டிங் ரிசீவ் லைக் டு மாடரேட் ரெயின்ஸ் வைல் பிளேசஸ் லைக் பாண்டிச்சேரி காட் மாடரேட் டு சம்டைம்ஸ் ஹெவி ஸ்பெல்ஸ் Uh, now what will happen today is that the convection in the coastal areas will get pushed into interior areas particularly south tamil nadu around madurai dindigal etc and parts of maybe around karur namakkal so when this uh, convection gets pushed into interior areas we might see convective thunderstorms develop in the interior areas and few places along the ghats particularly in south tamil nadu uh, is likely to witness uh, heavy rains at times so that's that's the, that's how uh, things are going to happen today north tamil nadu could see uh, mostly cloudy skies uh, not much rain is expected north of pondicherry today uh, as you can see in terms of rain expected rain rains mostly chennai could see cloudy skies and not much of rain maybe light rains at best uh, today uh, but south tamil nadu could see decent rains and interior tamil nadu could see decent rains now as far as current weather goes this is the update now let's let's look at little long term uh, in terms of what is uh, likely to happen over the next couple of weeks uh, central asia has been seeing extremely intense high pressure for the last uh, few days now what's happening because of this is that uh, very strong north east winds are getting pushed from the high pressure zone towards southeast asia now uh, there's a there's a very important aspect of la nina which is the persistence of easterlies now because of the uh, prevailing la nina there's there's the easterlies are persisting strongly across uh, 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 just north of the equator now what is happening with the convergence of uh, 
strong northeast winds and easterlies is that uh, this convergence zone is creating conducive conditions for disturbances in South China Sea to sustain and get pushed into Bay of Bengal. Now, if you see northeast monsoon as such this year, a uh, lot of rainfall episodes have happened uh, in conjunction with this pulses getting pushed from South China Sea into Bay of Bengal. Now, if you see this uh, disturbance currently over southwest of Sri Lanka was something which moved from South China Sea. Now, in all probability, the current disturbance uh, uh, is likely uh, uh, near Indonesia uh, is likely to get pushed into Bay of Bengal uh, after New Year. Now, what will happen uh, is that uh, with each of these disturbances coming into Bay of Bengal, uh, there is a, a rainfall episode which has uh, happened along with it. Now, uh, looking at things, uh, the early part of New Year, similar conditions are likely to prevail. So, uh, what happened in December uh, or late November is likely to continue. But as we are getting into the fag end of northeast monsoon, the uh, rainfall episodes become less intense with each episode. So, uh, that is something which we will have to keep in mind. So, uh, a late November episode could bring 25-30 centimeters uh, under right conditions to few places, uh, which during uh, early January could become 5-10 to 10 centimeters with uh, similar conditions, but the overall dynamics is much more drier. So, uh, the rainfall episode may not be as much as say late November, but we will have to keep in mind that uh, New York could bring in more rains into Tamil Nadu. Now, this is a chart which we have continuously shared over the past few weeks, this northeast monsoon season. Now, in terms of uh, the reason why this is being shared is uh, just to give an indication why uh, things are fairly uh, consistent in terms of uh, these events. Uh, if you see the probability in terms of tropical cyclone, here tropical cyclone basically means uh, depression, uh, uh, deep depression. So, uh, when we talk of 40 50 percent uh, probability of deep depression, we can be sure that there is likely to be a pulse emerging into Bay of Bengal. Now, this pulse in, at times uh, becomes embedded as part of the easterly wave, sometimes it becomes trough, uh, occasionally it becomes low pressure. Never, Buravi, all of them were pulses which came in from South China Sea into Bay. So, each time these pulses came into Bay, it brought about a rainfall episode as well. So, as we understand, models are consistent that after uh, New Year as well, the early part of uh, 2021, we are likely to see similar conditions and could bring in more rains into Tamil Nadu. Now, we will go back to a chart which we shared uh, about uh, three, three, three weeks back, uh, where we explained as to when possible rainfall episodes could happen <coughs> in the second half of December and up to Pongal. That was the idea. Now, uh, currently, if you see, December 28th to January 3rd, a rainfall episode was happening. Uh, it is likely to continue uh, in the uh, next day or two. Uh, while we are still uh, sticking our necks out and saying the Jan 8th to Jan 14th episode of rainfall also will happen, uh, especially between Pondicherry and Delta. So, as we said, uh, it is difficult to identify individual places and say this place could impact. That is the reason why we give a broad zone based uh, inference. Now, we expected uh, when, when this post was made, North Tamil Nadu may not uh, see much in uh, rains uh, during the third rainfall episode, but it appears possibly there could be an interplay between incoming western disturbance and this easterly wave, which could mean possibly rains could get pushed as high as Chennai as well. Now, we will wait and watch to see the exact impact, but as things stand, 8th to Jan 14th rainfall episode is uh, likely to happen uh, for coastal Tamil Nadu. Uh, it is a dicey time for farmers, especially uh, those who are expecting to harvest their crops just after Pongal because uh, the paddy crops are uh, fairly ripe and uh, with, uh, with the paddy uh, full, uh, uh, the top is heavy. Uh, any even a light to moderate spell of rains could mean the crops could uh, tilt and uh, any rainfall episode after uh, crops tilting is, is a disaster for farmers. So, we hope the farmers uh, take sufficient precautions. Rains cannot be stopped, but at least uh, if they are aware, <coughs> they could be alerted to the rainfall episode. That's it for today. Thanks for joining us. Dandri Vanakam.